নমস্কার হাই নিউজ নেটওয়ার্কে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই হাই কনস্ট্রাকশন নিয়ে আমি মহুয়া রয়েছি আপনাদের সঙ্গে আমি জানি প্রত্যেক সপ্তাহে এই দিন আপনারা অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করেন কারণ আমরা বাড়ি সংক্রান্ত নিত্য নতুন ধারণা আপনাদের দিই তেমনই আজকের একটা দিন কারণ আজ এমন একটা বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো যেটা হয়তো আপনাদের অনেকের কাছেই অজানা অনেকে জানেনও নিশ্চয়ই যারা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে চর্চা করেন কিন্তু অনেকেই আবার এই বিষয়টা একেবারেই কিন্তু জানেন না জিরো এনার্জি হাউস সাধারণত জিরো এনার্জি বললে আমরা বুঝি যে আমাদের এনার্জি কোথাও একটা আমাদের জীবনী শক্তি কোথাও একটা লুজ করছে কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা আমরা খারাপ হিসেবে ধরি নেগেটিভ হিসেবে ধরি কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু তা নয় এক্ষেত্রে জিরো এনার্জি বাড়ির পজিটিভ দিক রয়েছে অবশ্যই নেগেটিভ দিকও রয়েছে সমস্ত কিছু নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করবো যারা আমাদের সঙ্গে বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে সবার আগে পরিচয় করবো আমার ঠিক বাঁ দিকেই রয়েছেন কনস্ট্রাকশন বিশেষজ্ঞ চন্দ্রচূড় ভট্টাচার্য স্বাগত জানাবো চন্দ্রচূড় দাকে চন্দ্রচূড় দার পাশেই রয়েছেন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার অমিতাভ দাস স্বাগত জানাবো অমিতাভ দাকে অমিতাভ দার পাশেই রয়েছেন টাউন প্ল্যানার সুজাতা সরকার স্বাগত জানাবো সুজাতাকে আর সুজাতার পাশেই রয়েছেন আর্কিটেক্ট অরিজিৎ মৈত্র স্বাগত জানাবো অরিজিৎকেও অরিজিৎ এবং সুজাতা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের একেবারে নতুন বন্ধু আর চন্দ্রচূড় দা তো প্রত্যেক সপ্তাহেই থাকে আর অমিতাভ দাও আমাদের অনুষ্ঠানে আগে এসেছেন আমি দর্শক বন্ধুদের বলবো অবশ্যই আমাদের সঙ্গে তো বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন আর রয়েছেন আপনারা আপনারা আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন টেলিফোন করতে পারেন এই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যদি কিছু আপনাদের জানার থাকে আপনারা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন তবে তার আগে জিরো এনার্জি বাড়ি কাকে বলে সেটা একটু আগে আমাদের জানা দরকার চন্দ্রচূড় দার কাছে আসবো কথাটা যখন মানে জিরো দিয়েই শুরু হচ্ছে আর কি তো আজকে আমাদের যেটা ভাবতে হবে জিরো এনার্জি বলতে গেলে আমরা যতটা কম এনার্জি এইটাই হিসেবেই জিরো করা হচ্ছে বা এনার্জি এফিসিয়েন্ট বাড়ি মানে যেই বাড়িটা আমাদের জিরো এনার্জি বিল্ডিং বা জিরো কার্বন বিল্ডিং এটা হচ্ছে জিরো নেট এনার্জি কনজামশান করবে তার মানে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি যেটা আমরা কনজিউম করি সেই এনার্জিটা যদি সে তৈরি করতে পারে এবার কীভাবে তৈরি করা যায় যেমন আমরা সোলার এনার্জি তৈরি করতে পারি এরকম বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকম এনার্জি যদি আমরা তৈরি করতে পারি তার মানে যেটা আমরা কনজিউম করছি সেই এনার্জিটা যদি আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে সেই বাড়িটাকে আমরা এনার্জি এফিসিয়েন্ট বাড়ি আমরা মানে আমরা মানুষ মানুষের কথা বলছি মানুষ আচ্ছা বলুন আচ্ছা এবার এটা হচ্ছে মানে কনসেপ্টটা আমাদের দেশে এখনো খুব বিশালভাবে চালু হয়নি কয়েকটা বাড়ি হয়তো হয়েছে সরকারিভাবে বা বেসরকারিভাবে কিন্তু মানে খুব সাধারণের মধ্যে এই কনসেপশনটা এখনো চালু হয়নি সেটাই আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি সেটা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি এর আগেও আমরা গ্রিন বিল্ডিং বা অন্যান্য কিছু নিয়ে ডিসকাস করেছি এবং সাধারণ মানুষ হয়তো তাতে উপকৃত হয়েছেন এবং এটা হচ্ছে মানে রিনিউয়েবল যে এনার্জিগুলো আছে সেই এনার্জিগুলোকে আমাদেরকে এমনভাবে খরচ করছি আমরা যে এনার্জিটা রিনিউয়েবল এনার্জির মাধ্যমে তৈরি করছি এই দুটোকে একটা জায়গায় দাঁড় করা সম্ভব সেটা কি একটা বাড়ির মানে একটা বিল্ডিং এর মাধ্যমে তৈরি করা সম্ভব আমরা ধরুন বিল্ডিং এ যে এনার্জিগুলো খরচ করি তার মধ্যে ইলেকট্রিসিটি তো একটা মেইন এনার্জি এবার আমি যে এনার্জিগুলো খরচ করলাম ধরো জায়গা একটা লাইট জ্বালাচ্ছি একটা পাখা জ্বালাচ্ছি একটা টিভি জ্বালাচ্ছি বা একটা এসি জ্বালাচ্ছি তার যে কনজাম্পশন গুলো হচ্ছে সেইগুলো যদি আমরা সোলার প্যানেল থেকে ইলেকট্রিসিটি তৈরি করে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমরা সেটা বলবো যে যদি দুটোর সমান হয় যে আর খরচা করছি সেটাই আমরা তৈরি করতে পারছি তাহলে এটাকে জিরো বলা যেতে পারে সেটা একটা বাড়ির মাধ্যমে তৈরি করা সম্ভব বাড়ির ছাদেই তো প্যানেলগুলো বসানো থাকে হুম হুম আচ্ছা কিভাবে এবার প্রশ্নটা আসে কিভাবে অন বাড়ি তৈরি করা যায় হ্যাঁ এবার এই বাড়ি তৈরি করতে গেলে আমাদেরকে অনেকগুলো স্টেপ ভাবতে হবে তার মধ্যে আমাদের ডিজাইনটাই এমন স্মার্ট করতে হবে বাড়িটা ওনারা যারা আর্কিটেক্ট আছেন আরও ভালো হয়তো বলবেন যাতে বাড়িটার ডিজাইনটাই স্মার্ট এমন হবে যাতে এনার্জি এফিসিয়েন্সি তার মধ্যে শত রকম বেশি যেমন একটা খুব সাধারণ উদাহরণ আমরা বলতে পারি একটা বাড়িতে আমরা ঢুকলাম ঢোকার পর দেখা গেল ঘরগুলো খুব অন্ধকার অন্ধকার দিনের বেলা সবসময় আলো জ্বালিয়ে রাখতে হচ্ছে আর একটা বাড়িতে ঢুকলাম যেখানে সব কটা ঘর খুব ওয়েল ভেন্টিলেটেড এবং আলো হাওয়া বাতাস সবই আছে আমাদের নিশ্চয়ই ওই বাড়িটাই বেশি পছন্দ হবে যেটা আলো হাওয়া বাতাস বেশি আছে কিন্তু আমরা যদি এনার্জির থেকেও দেখি যদি সারাদিন খুব ভালো হওয়া থাকে হয়তো আমার পাখা চালাতে হচ্ছে না বা এসি চালাতে হচ্ছে না অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আলো জ্বালাতে হচ্ছে না তার মানে এনার্জি এর কম খরচ হচ্ছে বাড়ির প্ল্যানিং এর মাধ্যমে কিন্তু প্রথম স্টার্টিংটা শুরু করতে হবে যে বাড়িটা এমনভাবে প্ল্যান হবে যাতে দিনের বেলায় কোনো জায়গাতে আলো জ্বালাতে না হয় পাখা টাকা কম চালাতে হয় ভেন্টিলেশনের পার্টটাও খুব ভালো থাকবে এইটা তারপর এনার্জ
তারপর হচ্ছে বিল্ডিং এর যে যেমন ধরা যাক একটা ঘরের দরজা বা জানলা এটা দিয়ে ম্যাক্সিমাম লিকেজ হয় আউটার ওয়াল সেখান দিয়ে আমাদের হিটগুলো বেরিয়ে যেতে পারে বা ঠান্ডা বা গরমের যে পাপারটা হয় ছাদ দিয়ে হয় এই জায়গাগুলোকে আমরা যদি আচ্ছাদন দিয়ে দিতে পারি যেমন ফল সিলিং করলাম মেঝেতে হয়তো কার্পেটিং করলাম ওয়ালগুলো হয়তো প্যানেলিং করলাম এর মাধ্যমে আমরা হিট বা মানে ঠান্ডা যেটাই রাখতে চাই সেটাকে আমরা বজায় রাখতে পারব যে এটা একটা বড় ব্যাপার হবে তারপর হচ্ছে ইনসুলেশন আমরা যদি ইনসুলেশন ব্যবহার করি জ্বালনা দেয়ালের সঙ্গে আমরা যে যদি ইনসুলেটার কিছু ব্যবহার করি সে আরও বেশি ইয়ে থাক টাইমটা ঠান্ডা ঘরটাকে আরও বেশি ঠান্ডা রাখবে বা গরম ঘরকে আরও বেশি গরম মানে ঠান্ডা হতে দেবে না যখন যেটা প্রয়োজন সে সেই অবস্থায় থাকবে তারপর হচ্ছে আমরা ব্যবহারগুলোকে যদি ঠিক মতো করতে পারি যেমন প্রয়োজন নেই অথচ আমরা হয়তো জল গরম করছি আপনার প্রশ্নটা কি আমরা চেষ্টা করবো যে অনুষ্ঠান একটা আলাদা যদি করা যায় ধন্যবাদ হ্যাঁ বলুন এবার হচ্ছে আমাদের সূর্যের যে ব্যবহারটা আমাদের বাড়ির ওরিয়েন্টেশন থেকে শুরু করে সব কিছু যদি সূর্যের মানে ম্যাক্সিমাম যখন হিট হচ্ছে তখন বাড়িটা হয়তো দেখা যাবে যাতে অতটা হিট না হয় আবার যখন কম আলোতেও যাতে আবার সব কটা ঘর দৃশ্যমানতা পায় কাজে সূর্যের যে যে অ্যাঙ্গেল থেকে আসছে আর কি আর আমাদের বাড়ির যে ওরিয়েন্টেশনটা এটাকে একটা ঠিক মতোভাবে করতে হবে তারপর হচ্ছে এয়ার সাপ্লাই ফ্রেশ এয়ার সাপ্লাই যে ব্যাপারটা আছে ভেন্টিলেশনের মাধ্যমে সেটা যত ভালো করা যায় সেটাকে করতে হবে তারপরে বিভিন্ন যে ইলেকট্রনিক যে অ্যাপ্লায়েন্সগুলো আমরা ইউজ করি এবং সেগুলো কিন্তু আমরা প্রত্যেক সময় দেখছি কি যে নিত্য নতুন যেগুলো বেরোচ্ছে সেগুলো কিন্তু মোর এনার্জি এফিসিয়েন্ট মানে তাতে কারেন্ট কম লাগে কাজেই আমরা কুড়ি বছর বা পঁচিশ বছর আগের যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো হয়তো চেঞ্জ করার সময় এসে গেছে কুড়ি বছর আগের যে টেলিভিশন বা রেফ্রিজারেশন বা আমাদের এসি যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এনার্জি এফিসিয়েন্সি আজকে মডার্ন যেগুলো বেরোচ্ছে তার থেকে কিন্তু অনেক কম আচ্ছা একটু বিরত করব চন্দ্রসুদা টেলিফোনে কল করেছেন নমস্কার বলুন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি বড়াইপুর থেকে জয়ন্তবাগাতি বলছিলাম বলুন বলছি গ্রিড বিল্ডিং এবং জিরো এনার্জি বিল্ডিং এর মধ্যে কি তফাত এটা যদি একটু বলেন বিস্তারিত ভাবে তাহলে ধন্যবাদ আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন হুম বলুন এইভাবে আমরা যদি পারপাস স্টেপ গুলোকে ইউজ করি তাহলে আমরা একটা এনার্জি এফিসিয়েন্ট বাড়ি হয়তো তৈরি করতে পারি আর ওই সময় একজন যে প্রশ্ন করেছিলেন প্রথম যে প্রশ্নটা ওটা মোটামুটিভাবে আমাদের এক একটা বাড়ি গ্লোবাল যে এনার্জি আছে তার কিন্তু প্রায় ফর্টি পারসেন্ট মতো কভার করে আচ্ছা একটা জিনিস একটু আমি জানতে চাইবো সেটা দর্শক বন্ধুরা তো তাদের তো অনেক প্রশ্ন রয়েছেন সেটাও জানবো একে একে সেটা হচ্ছে যে আমরা তাহলে এমনি বাড়িকেই জিরো এনার্জি করতে পারি তাই তো মানে আলাদা করে যদি আমরা সোলার সিস্টেম তৈরি করতে না চাই তাহলে আলাদা করে এই যে আপনি বলছেন যে ভেতরে বা নিচে কার্পেট দেওয়া বা যাতে গরম থেকে রক্ষা করা যায় সেটার ব্যবস্থা করা অথবা এসি পরিবর্তন করার সময় এসছে সেগুলোকে পরিবর্তন করা মানে এগুলো তো তার মানে নর্মাল বাড়ির সঙ্গে তাহলে পার্থক্যটা মানে মেইন পার্থক্যটা তাহলে কোথায় হচ্ছে আমরা নর্মাল বাড়ি তৈরি করলাম তারপরে এই সমস্ত জিনিসগুলো করে নিলাম তাহলে কি সেটা জিরো এনার্জি বাড়ি হয়ে যাবে না আমাদের পাওয়ারটা তৈরি করতে হবে তো হুম হুম যেটা বললাম ওপরে সোলার প্যানেল বসাতে হবে যার মাধ্যমে পাওয়ারটা তৈরি হবে এবং নর্মাল বাড়ির যে এফিসিয়েন্সি সেটা যদি প্ল্যানিং স্টেজেই আমি আনতে পারি তার থেকে অনেক বেটার এফিসিয়েন্সি আমি পাবো মডার্ন যে গ্যাজেটগুলো আছে সেগুলো যদি আমি ইউজ করি জিরো এনার্জি বলতে গেলে আমরা টেন্স টু জিরোতে যাচ্ছি একদম টোটাল হয়তো জিরো সবসময় সম্ভব হবে না কিন্তু আমরা যদি প্রত্যেক কটা বাড়িকেই রেগুলার বেসিসে যদি চেঞ্জ করতে থাকি তাহলে আমরা জিরো এনার্জিতে নিয়ে যেতে পারি 
जेनारेशन दिए সেটা আমি পরে করতে পারি কিন্তু তিনটে টার্গেটের মধ্যে ফার্স্ট টার্গেট যেটা আমার ওই টোটাল ইনসুলেশন করে ফেলা বা আমার টোটাল লিকেজটাকে কম ইয়ে করা সেটা আমাকে শুরুতেই করতে হবে যেমন রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সেই সিস্টেমটাকে আমি পরেও ইনস্টল করতে পারি চাইলে কিন্তু রেইন ওয়াটারটাকে আমি যখন ইউজ করব আবার সেই ব্যবস্থাটা যদি আমি বাড়ির মধ্যে না রাখি তখন প্রবলেম হয়ে যাবে হয়তো রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং করার জন্য যে ট্যাঙ্ক গুলো করা দরকার সেই পরিমাণ জমি আর আমার নেই एग्जाम्पल विद्युत बिल जदि कम उठे तक प्रत्येक गृहस्थ मानुष खूब खुशी है विशेषकर ग्रीष्मकाले फैन चलते पाम चलते ए सी चलते एवे ए सी फैन एगुलो जो एम एक्टिंग सिसटेम तैरि करते सी ए फैन ए आलोर ओपर विद्युत खरच कम होनी एक एनार्जी एफिसियसि लेवल तैरि कर फिलसी हाँ तो शुरू दिखे वगलो इन्स्टल करते इन्सुलेशनगुल तैरि करते जमन मोटा देवाल देवाले मजे एयर गैप दिए एक एक्सटिरियर वालगलो तैरी यो तैरी करते एक बसि खरचा मोटामुटी राफ दिए देखी से मोटामुटी टोटी पार्सेंटर आशेपाशे कस्टिंग बाढ़े एनार्जी टोटी पार्सेंट अफ इनिशियल कस्ट बाढ़ थार्टी इयार्स फर्टी इयार्स डाउन द लाइन जो टोटल खरचा जो हिसेब करी तुम्हें क्योंकि अनेक बेस सेव करते अच्छा धरू जरा छोटो बाड़ी करते चाहिए सब समय तो एरक नए दोतला तीन तला बाड़ी हलो छोटो बाड़ी क्षेत्र ये सुविधाजनक अनेक बस सुविधा जत छोटो बाड़ी है तत बस सुविधा प्राथमिक से बद दिल क्योंकि इन द लंग रान टोटाल एक सेंगस करते अवश्य एक सुविधे और रिन्यूएबल एनार्जी विशेषकर दोधरण एनार्जी यूज करते एक हे क्लिन एनार्जी और एक हे फसिल फुएल कोल थे जो एनार्जी पासी हमें जो रिन्यूएबल सोर्स जो एनार्जी ड्र करते उड पावर सिसटेम उड मिल थे जो सोलार पैनल लागिए जो विद्युत जो नहीं क्यों खरचा कम हो नम्बर दो नम्बर हे हमारे टोटाल जो बाड़ी सोलार सिसटेम बसान मान तैरी हो बस खानिक प्रत्येक रोहित 
नमस्कार मोटामुटी बचर न दस मास ही गरम था तो देवाल ठंडा रखारे छाइर इट एसो बता व्यवहार कर ले देवाल तुलन ठंडा थक बेपारे जो हाईलैट कर देवाल मैं छाइर इट व्यवहार क्षेत्र में साधारण रेसिडेंसियल बिल्डिंग सुविधा असुविधे की आज धन्यवाद दादा अनुष्ठान देखते थकूँ हाँ तो दादा बोलें जेमन तो जिन आज जेटा सुविधे भविष्य बिक्री करी रिसेल व्यलू एक क्योंकि अनेक बसि और एक जिन से गाड़ी ना से एस थ्री बी एस फोर फ्यूचर दिखे तक जो ओर रेटिंग बाड़ी क्षेत्र जो सरकम को एनवायरमेंटाल निर्देशिका जारी है जो बाड़ी थे एत वेस्ट एत कार्बन फुट प्रिंटर बेसि होते से दिक्कत के विदेशे अलरेडी चालू हो गए देश आज के विदिन टोटी इयार्स हाथ देखा जाए चालू हो जाए उचित दर्शक बंधु क्यों रहे नमस्कार क्या क्या नमस्कार हाँ बोलो आसानसोल मेटेरियल दरकार से खूब एक मार्केट अवेलेबल नमन एक डिसएडभान्टेज और एक हे अन्न्य कि आगो ग्रीन विल्डिंग करते गले कि टैक्स क्रेडिट देवा है किंबा किन्सेंटिव देव है जेट हाँ हाँ मैं एनार्जी एफिसियंट लो जिरो एनार्जी विल्डिंग तैरि करते गले से जेमन एखने अतट अवेलेबल नये कि डिसएडभान्टेज रही है मैं प्रुडेंटलि यूज करते सब समय दृष्टि रखा उचित सोलर पैनल शुड बी कम्पलसरिधर तुम्हें प्रचुर खर्च खर्च एक बेसि है अरिजित दर्शक बंधु जरा फोन कर प्रश्न फिर जखनी बाड़ी कथा है सामग्री कथा मानी निर्माण सामग्री कथा है कि कि दिए बाड़ी तैरि है से क्षेत्र में जिरो एनार्जी बाड़ी क्षेत्र से निर्माण सामग्री की होते 
প্রথমেই যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে কি এনার্জি নেট জিরো এনার্জি বিল্ডিংয়ের মেন উদ্দেশ্যটা কি মেন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এনার্জি কনজামশান এনার্জি ডিমান্ডটাকে রিডিউস করা অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম রিনিউয়েবল এনার্জি জেনারেট করে সেটাকে ইউটিলাইজ করা এবার কি হচ্ছে প্রতিটা বাড়ির একটা করে এনার্জি ডিমান্ড রয়েছে সেই এনার্জিটা কী করছে না টিভি ফ্যান লাইট ফ্রিজ এসি পাম্প এগুলো চালাচ্ছে এই ডিমান্ডটাকে কে ফুলফিল করছে না ইলেকট্রিক সাপ্লাই বোর্ড এরা কি করছে নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স থেকে এনার্জি ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করে সেটা প্রতিটা বাড়িতে সাপ্লাই করে সেখান থেকে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করে সেখান থেকে প্রতিটা বাড়ির যে এনার্জি ডিমান্ড সেটাকে ফুলফিল করছে কিন্তু যখনই আমি একটা বিল্ডিংকে বা বাড়িকে নেট জিরো এনার্জি বিল্ডিংয়ে কনভার্ট করছি বা বলছি সেটা সেটা তখন কি হবে যে ওই বিল্ডিংয়ের মেন উদ্দেশ্য হয়ে যাবে এনার্জি কনজামশান কমানো এনার্জি ডিমান্ডটাকেও কমানো প্লাস রিনিউয়েবল এনার্জি তৈরি করা তখন এনার্জি কনজামশান কমানো মানে কি এনার্জি কনজামশান কমাতে গেলে আমাকে এনার্জি এফিসিয়েন্ট যেসব জিনিস ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টস যেগুলো আছে সেগুলো ইউজ করতে যেমন এলইডি বাল্বস আমরা ইউজ করতে পারি কিন্তু বর্তমানে দেখা গেছে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলুন বা এমনি যে প্রচণ্ড গরমের জন্য এসির ব্যবহারটা আমাদের দেশে প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে গেছে এই এসি এমন একটা জিনিস যেটা অত্যাধিক ইলেকট্রিক কনজিউম করে ফলে কি ইলেকট্রিসিটি কনজামশানটা অনেকটাই বেড়ে গেছে এই এনার্জি এফিসিয়েন্সি বাড়াতে গেলে কোনো বিল্ডিংয়ের এই এসি বা যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টস যেগুলো প্রচুর পরিমাণ এনার্জি কনজিউম করে সেগুলোর ব্যবহারটাকে কন্ট্রোল করা প্রথমত প্রয়োজন দ্বিতীয়ত আসবো হচ্ছে গিয়ে আমরা যে এই অরিজিৎ একটু তোমাকে আমি বিরত করব আমাদের সবার দর্শক বন্ধু কেউ রয়েছে নমস্কার বলুন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি জয়নাগর থেকে জয়নাগর থেকে কে বলছেন না তো কথা শোনা যাচ্ছে না দাদা রাহুল ঘোষ বলুন বলছিলাম নতুন বাড়ি বেশি এনার্জি বেশি এনে দরকার জানো এটা একটা প্রশ্ন ছিল আপনার নতুন বাড়ি আরেকবার একটু বলবেন নতুন বাড়ি মানে যে আমি আগে হয়তো ইলেকট্রিক সাপ্লাই বোর্ড থেকে আমি যে হান্ড্রেড পার্সেন্টই নিচ্ছিলাম যে কটা লাইট ফ্যান জ্বলছিল সেটা এখনও জ্বলছে কিন্তু আমি ইলেকট্রিক সাপ্লাই বোর্ড থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট নিচ্ছি তো তাই তার ফলে কি হচ্ছে বাকি এইটটি পার্সেন্টটা কোথা থেকে পাবো আমি ওই এইটটি পার্সেন্টটা তৈরি করবে হচ্ছে গিয়ে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স এবার বাড়িতে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স থেকে যেটা সবাই বললে সোলার ফটোভোল্টাইক প্যানেলস ছাদে বা অন্য কোনো প্লটের মধ্যে যেরকম জায়গা থাকলে লাগানো যেতে পারে উইন্ড টারবাইন লাগানো যেতে পারে যদি সেরকম প্রভিশন থাকে যেটা বাহারিন ওয়ার্ল্ড সেন্টারে করা গেছে সেটা যদি সেরকম প্রভিশন ছিল বলে করা গেছে সেটা যদি করা যায় তাহলে সেটাও করা যেতে পারে এইবার নেক্সট যেটা আসা যাবে মেটেরিয়াল নিয়ে আলোচনা করার আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা হচ্ছে যে যখন বিল্ডিংটা তৈরি হচ্ছে যখন একটা প্ল্যানিং স্টেজে থাকছে তখন বিল্ডিংয়ের ফর্ম অ্যান্ড ওরিয়েন্টেশন সেটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিল্ডিংয়ের যে ওরিয়েন্টেশানটা সেটা এমনভাবে হওয়া উচিত কারণ বিল্ডিংয়ের ওরিয়েন্টেশনের উপরে ডিপেন্ড করছে কতটা হিট গেন করছে প্রতিটা সারফেস উইন্ড কীভাবে পাস করবে মানে ভেন্টিলেশনটা কীরকম হবে প্লাস ডে লাইটিং কীরকম থাকছে আর বিল্ডিংয়ের ফর্মটা কী করছে যেমন বিল্ডিংয়ের ফর্মটা এমন হওয়া দরকার যেটা হচ্ছে যতটা কম্প্যাক্ট করা যায় যেমন ধরুন একটা স্পেসের জন্য যেটুকু দরকার জায়গা সেটুকুই দেওয়া প্রয়োজন তার থেকে যখনই স্পেসটা ধরুন একটা দশ বাই পনেরো ফিটের ঘরে এনাফ যে কাজটা করার দরকার একটা পার্টিকুলার কোনো কাজের জন্য আমার দশ বাই পনেরো ফিটের ঘর দরকার সেটা দশ বাই পনেরো ফিটই আমি দিলাম কিন্তু সেটার জন্য সেখানে যদি আমি কুড়ি ফিট বাই বাইশ ফিট দিই তাহলে ওই যে এক্সট্রা যে স্কোয়ার ফিটটা হচ্ছে ওই জায়গাটাকে আমাকে হিটিং ভেন্টিলেশনের ব্যাপার একটা আসবে ওই জায়গাটার জন্য প্লাস ওখানে লাইটিংয়ের একটা ব্যাপার আছে ফলে এনার্জি কনজামশানটা বাড়বে তো এই জিনিসগুলো প্রথমে মাথায় রাখা দরকার প্লাস তাহলে প্রথম যে মেটেরিয়াল যেগুলো আছে যা আমাকে প্রথমত হচ্ছে কি নেট জিরো এনার্জি বিল্ডিংয়ের মেন ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে কি এনার্জিটাকে প্রডিউস করতে হবে তো ইন জেনারেল যেটা আমরা রুফ রুফ মাউন্টেড ফটোভোল্টাইক প্যানেল লাগাতে পারি যেটা কিনা আপনার সূর্য থেকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশান যেটা সেটাকে কালেক্ট করে সেটাকে ইলেকট্রিসিটিতে কনভার্ট করে সেটাকে বিল্ডিংয়ে যে ইলেকট্রিক ডিমান্ড বা এনার্জি ডিমান্ড যেটা সেটাকে ফুলফিল করবে আর যদি একটু তোমাকে বিরত করো আমাদের সঙ্গে দর্শক বন্ধু কী বলছে নমস্কার বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন 
আমি শিকা চন্দ্র বলছি বেহালা থেকে বলুন আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি এনার্জি এফিসিয়েন্ট আলো কোনটা সবথেকে বেশি এনার্জি এফিসিয়েন্ট আলো কোনটা হ্যাঁ আচ্ছা আমরা एक्चुअल বাড়ি নিয়ে আলোচনা করছি ঠিক আছে তুমি অনুষ্ঠান দেখতে থাকো হুম অরিজিৎ বল এবার আসছি উইন্ডোর ক্ষেত্রে এবার উইন্ডোতে কি হয় ম্যাক্সিমাম যদি আমি গ্লাস উইন্ডো ইউজ করি সে ক্ষেত্রে ডে লাইটটা আমি ভালো পাবো কিন্তু এট দা সেম টাইম হিট গেনটাও বেশি হবে তো আমি যখন প্ল্যানিং করছি আমি কিছু কিছু জায়গা যেখানে আমার ডে লাইটের প্রয়োজন সেই জায়গা দেখা গেল যে উইন্ডোগুলো গ্লাস দিলাম যেখানে আমার ডে লাইটের অতটা প্রয়োজন নেই বা যেখানে আমার যে জায়গাগুলোতে দিনের বেলা ততক্ষণ আমার অ্যাক্সেস নেই যেখানে সেসব জায়গাগুলোতে আমি উডেন উইন্ডো ব্যবহার করতে পারি যেগুলোতে হিট অ্যাবজরপশানটা কম হবে এবার গ্লাস উইন্ডোর ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি ডবল বা ট্রিপল লেয়ার গ্লেসড গ্লাস আমরা ইউজ করতে পারি যেটা কি না অনেকটা পরিমাণে হিট রিফ্লেক্ট করে দেবে প্লাস আমরা আর রকমের নতুন যে গ্লাসটা এসছে সেটা এখন ইন্ডিয়াতে অ্যাভেলেবেল কিনা আমি জানি না ইলেকট্রোক্রোমিক গ্লাস বা থার্মোক্রোমিক গ্লাস বলে একটা গ্লাস আছে যেটা স্মার্ট উইন্ডো বলা হচ্ছে সেটা অটোমেটিক ওই প্রথম যেটা পুরোপুরি ডে লাইট যেটা আছে সেটা পাস করাচ্ছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম হিটটাকে ও রিফ্লেক্ট করে দিচ্ছে এই ট্যাকটা এবার যখন ছাদের ক্ষেত্রে আমরা রুফের ক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি রুফে আমরা ম্যাক্সিমাম যে হিট গেন হয় যে কোনো বিল্ডিংয়ের সেটা দেখা যাচ্ছে রুফে ম্যাক্সিমাম হিট গেনটা দেখা যাচ্ছে যখনই একটা হাই রাইজ বিল্ডিংয়ে আপনি যাবেন উপরের দিকের যে ফ্লোরগুলো আছে সেই ফ্লোরগুলোতে যে পরিমাণ হিট থাকে যত নিচের দিকে নামতে থাকবেন হিটের পরিমাণটা অনেকটা কমতে থাকে ফলে কি হচ্ছে উপরের ফ্লোরগুলোতে আমার এসি লোডটা বেশি পড়ছে বেশি ঠান্ডা করবার জন্য বেশি সময় এসি চালাতে হচ্ছে তার মানে এনার্জি কনজামশানটা বেশি হচ্ছে ফলে সেইটার কারণে আমরা যেটা করতে পারি যে রুফে আমরা রিফ্লেকটিভ টাইলস ইউজ করতে পারি অথবা রিফ্লেকটিভ পেন্ট পাওয়া যায় সেই পেন্ট ইউজ করে আমরা অনেকটা পরিমাণে এনার্জি বা হিট যেটা আছে সেটাকে রিফ্লেক্ট করাতে পারি অনেকে অনেকে উপরে শেড হ্যাঁ শেডটা অনেকটা কাজ দেয় ওই শেডটা দিয়েও অনেকটা পরিমাণে মানে পুরো ডাইরেক্ট হিটটা তো আসছে না রুফের উপরে ফলেতে কি হচ্ছে কমানো যায় তারা খরচার বিষয়টা দেখবেন তারা ভাবেন আমার কাছে অল্টারনেটিভ কোনটা রয়েছে কোনটা তাহলে সেটা দিতে পারি সেটা জায়গায় সেটা আমরা দিতে পারি সোলার প্যানেল যদি আমরা নাও করতে সেটা সেটা জানা আচ্ছা আমাদের সঙ্গে দর্শক বন্ধু কেউ রয়েছে নমস্কার বলুন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন স্যার আমি খুশি ফেন্ন করি ঘাটাল সমস্যা করি একটু আগবার বলবেন দাদা ইমেন করে ঘাটে অমর পাতি ছিলাম বলুন বলুন এই সারি তো কি পরিবেশ লোক তো বই কম করতে পারি যদি জানার আপনারা প্রশ্নটা কি বোঝা গেল আপনি আরেকবার একটু বলবেন সম্ভবত নেট কোনো সমস্যা হচ্ছে টাওয়ারে বাড়ি তৈরি মানে পরিবেশ বান্ধব বাড়ির বাড়ি কোনটা তাই তো কিভাবে তৈরি করবেন আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা যদি এবার ছাদে এবার রুফে যদি আমরা ট্রি প্ল্যান্টেশনও করি মানে বিভিন্ন ধর মাঝারি হাইটের যে ট্রিগুলো হয় সেগুলো যদি সেরকমভাবে প্ল্যান্ট করা যায় সেগুলোও কিন্তু সেরিং ডিভাইসের কাজ করে ডাইরেক্ট হিটটাকে মেন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে গিয়ে ডাইরেক্ট হিট গেন যেটা হচ্ছে রুফে সেটাকে কমানো তার ফলে যদি নিচের ফ্লোরটা অনেকটাই মানে ওরও হিট গেনটা কম হয় ফলে এসির লোডটা বা অন্য যে কোনো লোডটা আমার কমবে মানে এনার্জি কনজামশানটা কমবে নেক্সট যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে শেডিং ডিভাইস খালি তো রুফ না রুফে আমরা শেড দিয়ে দিলাম এবার জানলা দিয়েও আমার হিট গেন হচ্ছে সেই জানলাতেও আমরা শেডিং ডিভাইসগুলো যদি প্রপারলি এবার যে কোনো ওপেনিং রয়েছে যেসব ওপেনিংগুলো রয়েছে পুরো বিল্ডিংয়ে প্রত্যেকটাতে যদি শেডিং ডিভাইসগুলোকে আমরা প্রপারলি ইউজ করি সেইগুলো ধরে আমরা হিট গেনটা অনেকটা কম হতে পারে এবার এই শেডিং ডিভাইসে হয়তো হিট গেন সানলাইট সামারে ঠিক আছে কিন্তু উইন্টারে তো আমার সানলাইটটা দরকার সেক্ষেত্রে আমরা উইন্ট বেসিক্যালি সামারের সময় হাই সান থাকে আর উইন্টারে একটু লো সান থাকে ফলে শেডিং ডিভাইসগুলোকে ওরকমভাবে যদি প্রপারলি আমরা ডিজাইন করি যে লো সানটাকে ক্যাচ করবে কিন্তু হাই সানটাকেও প্রোটেক্ট করবে সেক্ষেত্রে একটা পসিবল প্লাস আমরা আর এক রকম অনিংস যেগুলো হয় অনিংস ইউজ করতে পারি বা রিমুভেবল শেডিং ডিভাইস এগুলোকে ইউজ করতে পারি যাতে ওটা সো মানে ইচ্ছা মতো যতটা সম্ভব মানে যতটা বন্ধ করা বা খোলা এরকম যাবে বা কমানো বাড়ানো যাবে যাতে মানে লাইট বা হিট গেনটাকে যাতে কন্ট্রোল করা যায় ম্যানুয়ালি হোক অটোমেটিক হোক দুভাবেই করা যেতে পারে সেকেন্ড বলবো হচ্ছে গিয়ে তারপর বলবো হচ্ছে কি আপনার ন্যাচারাল ভেন্টিলেশন ডে লাইট একটা বিল্ডিংকে যখন তৈরি করা হচ্ছে তখন প্ল্যানিংটা এমন হওয়া দরকার যাতে পুরো বিল্ডিংয়ের মধ্যেই ন্যাচারাল ভেন্টিলেশনটা থাকে 
যাতে কোনো একটা স্পেসের জন্য আমাকে আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করতে না হয় যতটা ন্যাচারাল ভেন্টিলেশন থাকবে তত আমার এনার্জি কনজামশানটা কমবে প্লাস হচ্ছে কি ডে লাইট যেখানে যেখানে আমার ডে লাইটে কাজ করে সেখানে আর্টিফিশিয়ালি ডে মানে লাইট জানানোর দরকার নেই দিনের বেলায় ফলে ডে লাইট ন্যাচারাল ভেন্টিলেশন এই দুটো জিনিস প্রথম মাথায় রেখে যদি বিল্ডিং প্ল্যান করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অনেকটাই এনার্জি কনজামশান কমানো যাবে তারপরে নেক্সট যেটা আছে হচ্ছে কি বড় বড় কমার্শিয়াল বিল্ডিং এর একটা মেন যেটা এনার্জি কনজিউমিং জিনিস যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি ইকুইপমেন্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি এইচ বি এসি সিস্টেম হিটিং ভেন্টিলেশন এয়ার কন্ডিশনিং এই হিটিং ভেন্টিলেশন এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমটাকে যদি মানে মোস্ট এফিসিয়েন্ট সিস্টেম যদি ইউজ করা যায় সেক্ষেত্রে এনার্জি কনজামশানটা অনেকটা কমা যেতে পারে এখন ওয়ার্ল্ডের মোস্ট এফিসিয়েন্ট হচ্ছে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট অনলি ফাইভ পারসেন্ট এনার্জি লস হবে সো সেই লেভেলের বা যতটা সম্ভব এফিসিয়েন্ট এনার্জি এই এইচ বি সিস্টেম যদি ইউজ করা যায় সেক্ষেত্রে এনার্জি কনজামশন অনেকটাই কমানো সম্ভব লাইটিং যেগুলো আমরা ইউজ করতে পারি এই এলইডি এখন যেসব লাইট সেগুলো তো ম্যাক্সিমাম এখন এনার্জি কনজিউম এনার্জি কনজামশন কমাচ্ছে প্লাস হচ্ছে গিয়ে এমন যদি কোনো সিস্টেম হয় যেগুলোতে বিভিন্ন রকম অটোমেটিক ডিভাইস আছে যেগুলোতে কোনো স্পেস অনেকক্ষণ ধরে কোনো ইউজ হচ্ছে না ফলে তার লাইটটা অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে বা ডিম হয়ে যাবে তো সেই জিনিসগুলো যদি ইউজ করা যায় তাহলে প্রপারলি মানে এনার্জি যে কনজামশানটা সেটাকে কন্ট্রোলের মধ্যে রাখা যায় এবার হচ্ছে কি রিফ্লেকটিভ পেন বা টাইলস আমরা ইউজ করতে পারি সারফেস বিল্ডিং সারফেস বা ফ্যাসাডে সেক্ষেত্রে কি হয় অনেকটা হিট রিফ্লেকশান বা হয়ে তো বিল্ডিংয়ের মানে ইনার সাইডের যে টেম্পারেচারটাকে সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারে ডাবল ওয়াল অনেক সময় যেহেতু ওখানে এয়ার গ্যাপ রয়েছে সেই এয়ার গ্যাপে কাজ করে প্লাস আমরা ওয়ালে আমরা হলো কংক্রিট ব্লক ইউজ করতে পারি যেহেতু ওখানে হলো কংক্রিটের মধ্যে এয়ার থাকে ইনসুলেশনের কাজ করে প্লাস তো আরও অন্যান্য রকম ইনসুলেশন মেটেরিয়াল তো রয়েছে ফাইবার গ্লাস তারপর আপনার ওই মিনারেল উলস আরও রয়েছে এরকম টাইপের তারপর রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিংটা করে এটা বিল্ডিংয়ের তো ওয়াটার ইউজ যেটা করা হয় সেটা তো ড্রিঙ্কিং ওয়াটার স্নান করা ছাড়াও তো বিল্ডিং আরও অন্যান্য কাজে লাগে সেই ওয়াটারটাকে যদি আমরা রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিংয়ের মাধ্যমে কালেক্ট করি সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে পাম্প করে ওভারহেড ট্যাঙ্কের জল তোলার খরচাটা অনেকটা কমলে পরে কি হয়েছে পাম্পে ইউজ ইউজটা কমানো গেল তার ফলে কী হচ্ছে না ইলেকট্রিক কনজামশানটা কিছুটা হলো তো কমানো যাচ্ছে প্লাস ওভারহ্যাং উইন্ডো যেগুলো আমরা যদি উইন্ডোগুলোকে যেটা আগেও আমি বলেছি অনেকটা সেরকমই উইন্ডোগুলোকে যদি প্রপারলি আমরা সেরকমভাবে ডিজাইন করি সেক্ষেত্রে ওই হাই সান বা লো সান এটাকে কন্ট্রোল করে হিট গেইন যেটা হচ্ছে প্রতিটা বিল্ডিংয়ের মধ্যে সেটাকে কন্ট্রোল করা যেতে পারে ইনফ্যাক্টের সূত্র ধরে আমি একটা কথা বলি কিছুক্ষণ আগে একজন দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন যে ওই ফ্লাই অ্যাশ ব্রেক দিয়ে করলে বাড়ি করলে সেটা কতখানি ইনসুলেটেড হবে সামথিং লাইক দ্যাট তো যেটা অরিজিৎ বললেন যে আমার যদি ওয়ালটা যদি মাঝে যদি একটা এয়ার গ্যাপ রাখতে পারি বা সেখানে যদি ইনসুলেশন যদি কিছু দিয়ে দিতে পারি আমার মনে হয় এই সিস্টেমটা আরও বেশি এফিসিয়েন্ট দ্যান দ্য ফ্লাই অ্যাশের একটা সিঙ্গল ব্রেক তো সেখানে ওই ফ্লাই অ্যাশ ব্রিক দুটোর মাঝে যদি আমি একটা এয়ার গ্যাপ রেখে দিতে পারি বা কোনো ইনসুলেশন মেটেরিয়াল দিতে পারি সেখানে আমি হিট লসটাকে আরও অনেক কম করবো আর কি আমি এই ধরনের পর পর প্রশ্নে আসবো সবার আগে দুটো এক দুজন ফোন করেছিলেন যারা একই প্রশ্ন করেছেন যে গ্রিন বিল্ডিং আর এই জিরো এনার্জি বাড়ি মধ্যে কি ডিফারেন্স রয়েছে মানে কি পার্থক্য রয়েছে চন্দ্রচূড়তা मूलत बैशिष्ट्य ब्रीज कन्स्ट्रकशन एनीथिंग 
সিভিল অর মানে যেটা আমাদের মানুষের দরকারে আমরা যে সমস্ত স্ট্রাকচার তৈরি করি সেগুলো কনস্ট্রাক্ট সেটাই হচ্ছে সিভিল কনস্ট্রাকশনের মধ্যে পড়ছে এটা কংক্রিটের বিল্ডিং হতে পারে স্টিলের বিল্ডিং হতে পারে ব্রিজ হতে পারে কংক্রিট কিংবা স্টিলের কোনো টাওয়ার হতে পারে কোনো ড্যাম হতে পারে এভরিথিং কামস আন্ডার দ্য সিভিল কনস্ট্রাকশন ইভেন আমরা যে রাস্তা তৈরি করি সেটাও আমাদের সিভিল কনস্ট্রাকশনের মধ্যেই পড়ছে প্রশ্নটা আমার মনে হয়েছে উনি ঠিক কোনটা জানতে চেয়েছেন শুধু বিল্ডিং অ্যাসপেক্টে হলে তো শুধু বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনটা সেটাও সিভিল কনস্ট্রাকশন अथवा ताड़ा हमें जे नतून जो बाल्ब जेटा अलरेडी अरिजित बोले से एलईडी बाल्ब मैं रिप्लेस कर साधारण जो बाल्बगल यूज करो के बाद दिए एखंड एलईडी बाल्ब सी एफ एल एस बाल्ब एगल दिखे भावते हैं तपर हे मिसयूज अब दावार ये जिनटा क्यों भावते ही कारण जतटा मिसयूज करब तीन के बसि इलेक्ट्रिसिटी चेस्टा करते जिन से আমাদের এই ইলেকট্রিকের যে ওয়্যারিংগুলো আছে এগুলো কিন্তু একটা রেগুলার ইন্টারভ্যালে আমাদের চেক করা দরকার অনেক সময় দেখা যায় যে এই ওয়্যারিংগুলো থেকে কিন্তু প্রবলেম হয় এবং অনেক সময় বড় বড় ফায়ার হ্যাজার্ডও হয় এই ওয়্যারিংগুলো থেকে এবং নতুন নতুন গেজেট যখনই লাগাচ্ছি তার যদি ক্ষমতাটা অনেক বেশি হয় সেক্ষেত্রে ওয়্যারিংটা লাগবেই এবং ওই যেটা বলছিলাম বারবারই যখনই আমরা কোনো ইউজ করব না কোনো একটা জিনিস সেটা যাতে সবসময় সুইচটা নেবানোর ব্যবস্থা করা হয় এগুলোর দিকে নজর রাখলেই सरंजाम बैम्बू प्लैन एरक मेटेरियल रिटेन বেশিক্ষণ করতে পারে না তো এই ধরনের বিল্ডিং মানে হাই থার্মাল ডেন্সিটির জায়গায় যেটা থার্মাল মাসটা বেশি সেটার বদলে যদি লো থার্মাল মাস মেটেরিয়াল আমরা ইউজ করি সেক্ষেত্রে ওটাকে এনার্জি এফিসিয়েন্ট করা যায় আর ধরুন যখন আমরা ওয়াল কনস্ট্রাকশান করছি সেই ওয়াল কনস্ট্রাকশানের সময় যদি আমরা একটা ইনসুলেটার ইউজ করতে পারি দুটো ওয়ালের মাঝখানে যেটা অমিতাভ দাও বলেছেন তো সেক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু হিট অ্যাবজর্পশানটা আমরা অনেকটা রিডিউস করতে পারি নট অনলি দ্যাট যদি কোনো মানে ক্লাইমেটটা যদি ঠান্ডার জায়গা হয় তাহলেও কিন্তু সেটা আমরা কোল্ড উইন্ড সেটাও পাস করতে সেটা ডিফিকাল্ট হয় তো সেটা একটা ইনসুলেটারটা বেটার কাজ করে আর একটা হচ্ছে কুল রুফ যেটা অরিজিৎ বললে যে রুফটা গরম হয়ে যায় রুফটা বেশি হিট অ্যাবজর্ব করে 
সেই রুফের রুফটাকেও কিন্তু যদি যেমন আমরা একটা লাইট কালারের ড্রেস পরি গরমকালে যেটা নাকি হিট রেডিয়েন্ট আমাদের কুল কমফোর্ট ফিলিং দেয় মানে ঠিক সেই সেম ফিলোজফিটা ইউজ করে যদি কুল মানে একটা লাইট কালার্ড রুফ হয় একটা পেন্ট করা হলো তাহলেও কিন্তু ওটা অনেক বেশি হিট রেডিয়েট করে দেয় সবচেয়ে আমার হয়তো তিন কাটা বা চার কাটার হাইটে বেশি আছে সেটা কিন্তু হাইটের দিক থেকে ওটা কিন্তু বেশি এনার্জি এফিসিয়েন্ট হয় সুজাতার কাছে ছিলাম আমি এবার অরিজিতের কাছে অরিজিত পরিবেশ বান্ধব ও জিরো এনার্জি বাড়ির কথাই বলছিল আমি পরিবেশ বান্ধব বাড়ির মেটেরিয়ালের কথা জিজ্ঞেস করছি একদম জানতে চাইছেন পরিবেশ বান্ধব বাড়ির মেটেরিয়ালটা এখন ডিপেন্ড করছে হচ্ছে কি অনেকগুলো জিনিসের উপর ডিপেন্ড করছে যে আপনি কোথায় কাজটা করতে চাইছেন প্রথম হচ্ছে কি ক্লাইমেটিক কন্ডিশন যে রাজস্থানে গিয়ে আপনি যদি কোনো একটা বাড়ি বানান সেটা যদি যে মেটেরিয়াল ইউজ করবেন সেটা কলকাতায় বানানো সেই মেটেরিয়ালটা অন্যরকম হতে পারে মিজোরামে বানানো অন্যরকম হতে পারে আবার চেন্নাই থেকে বানানো অন্যরকম হতে পারে সেটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে কি বিভিন্ন ক্লাইমেটিক কন্ডিশনের উপর মানে ক্লাইমেটিক জোন যেগুলো আছে আমাদের তার উপর ডিপেন্ড করে ওই মেটেরিয়ালগুলো সিলেক্ট করলে সবচেয়ে ভালো হয় যেমন হচ্ছে কি আপনার রাজস্থানে আমরা যদি মূলত কলকাতা বা ওয়েস্ট বেঙ্গলকে নিয়ে ভাবি আমাদের দর্শকরা মূলত তারই সেটাকে ধরে বলাটাই বেটার হবে তো যে কোনো লোকাল মেটেরিয়াল যদি আমরা বেশি ম্যাক্সিমাম ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে সেটা সবচেয়ে বেশি পরিবেশ বান্ধব হতে পারে আমাদের সঙ্গে দর্শক বন্ধু কি বলছেন নমস্কার বলুন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যাঁ নমস্কার আমি শরীর নমস্কার বলছি বেলা থেকে বলুন হ্যাঁ বলছি পার্টিশন ওয়াল কি ইনসুলেটেড করার দরকার আছে হুম আপনি অনুসন্ধান দেখতে থাকুন আমি চাই উত্তরটা আগে দিয়ে দিন চন্দ্রচূড়া পার্টিশন ওয়াল ইনসুলেটেড যদি করা না হয় তাহলে যে খুব বিশাল ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তা না যখনই ওটাকে পরিবেশ বান্ধব করা হচ্ছে তার মানে কি হচ্ছে সবচেয়ে বেটার ইউজ মানে বেটার হচ্ছে গিয়ে লোকালি অ্যাভেলেবেল যে সমস্ত রিসোর্স আছে সেইগুলো থেকে যে সমস্ত মেটেরিয়াল তৈরি করা হয় সেগুলো কি ইউজ করা হচ্ছে কি সবচেয়ে বেটার কারণ হচ্ছে গিয়ে প্রোটাই তো ন্যাচার মানে ন্যাচারাল রিসোর্স থেকে ওরা যদি তৈরি করা হয় তাহলে লোকাল যে মানে এনভায়রনমেন্ট বা ক্লাইমেট আছে সেটার উপর সেটাতেই তো এই রিসোর্সটাকে তৈরি হয়েছে তো সেই রিসোর্সটা যদি বিল্ডিংয়ে লাগানো হয় ওই ক্লাইমেটিক কন্ডিশনের ফলে ওটা বেটার রেজাল্ট দেবে হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের সময় একদম শেষের দিকে আমি চন্দ্রচূড়দার কাছে আসবো যে আমরা এই ডিজাইনটা অনেকটা বড় ব্যাপার হ্যাঁ তা কীরকম ডিজাইন হওয়া উচিত সেটা একটুখানি বলেন ছোটো করে ডিজাইন করতে গেলে অনেকটু টাইম সত্যি লাগার কথা আমরা যদি খুব ছোট করেও বলি সাইট সিলেকশন থেকে গল্প শুরু হবে আমরা কোথায় বাড়িটা তৈরি করতে যাচ্ছি তারপরে অলরেডি ও যেটা বলেছে তার মধ্যে ক্লাইমেট একটা ফ্যাক্টর আছে কোন ক্লাইমেটে আমরা বাড়িটা করতে যাচ্ছি তারপর হচ্ছে তার সাইজ বাড়িটার সাইজ এবং শেপ সব কিছুর উপরেই এটা নির্ভর করবে তারপর হচ্ছে তার মানে বাংলায় যদি বলি তাপীয় সীমা বা আমরা যদি বলি থার্মাল বাউন্ডারি এটা কি এটা আমাদের জানা দরকার এবং সেটা প্ল্যানের মধ্যেও যাতে আমরা দেখাতে পারি তারপর সিলিংগুলো যেটা অলরেডি আমরা ডিসকাস করেছি জানলা দরজা থেকে শুরু করে রুফ থেকে শুরু করে সর্বত্রই কিন্তু আমাদের সিলিংয়ের যে ব্যাপারটা আছে যাতে হিট লস হিট গেন এই ব্যাপারটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি সেটা দেখতেই হবে বাড়ির ওরিয়েন্টেশনটা এটা একটা খুব ভাইটাল ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার তার সঙ্গে রুফ অনেক জায়গায় যেটা অলরেডি বললো যে কিছু সময় আমরা ওভারহ্যাং করে দিতে পারি পারমানেন্টলিও হতে পারে দ্যাট ইজ টেম্পোরারিও হতে পারে যে গরমের সময় যখন খুব হিট হচ্ছে তখন ওটা কাজ করবে আবার শীতকালে আমরা সেটাকে দরকার রিমুভ করে দিলাম তখন এটা একটা ব্যাপার হতেই পারে তারপর হচ্ছে 
থার্মাল ব্রিজিং হচ্ছে কিনা মানে ব্রিজ যেমন সাকর যে ব্যাপারটা থাকে যে ঘর থেকে ওই ঘরের থার্মাল চলে যাচ্ছে হিট বা ইয়ে লস হয়ে সেটা যাতে না হয় ব্রিজিংটাকে আমরা যাতে বন্ধ করতে পারি সেটা আমাদের দেখতে হবে তারপরে হচ্ছে আমাদের সোলার ব্যাপার যেটা আমরা বারবারই বলছি যে সোলার প্যানেল থেকে আমরা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে মতো কোনো কিছু তৈরি করতে পারছি কি না সেটাকে দেখতে হবে ইনসুলেশনের যে পার্টটা বারবার আমরা ডিসকাস করেছি সেই ইনসুলেশনগুলো প্রপারলি আমরা লাগাতে পারছি না বা ইনসুলেটেড হচ্ছে কি না এটা দেখতে হবে তারপর হচ্ছে এয়ার সিলিং আমাদের যাতে এয়ারটা ওই দিক থেকে ওইদিকে তাপটাকে নষ্ট না করতে পারে সেটা দেখতে হবে এয়ার বেরিয়ার দরকার হলে রাখতে হবে যেখানে আমাদের এয়ারটা ইন্টারাপ্টেড হয়ে যাবে কন্টিনিউ ফ্লোটা পাবে না তারপর হচ্ছে হেলথ এবং আমাদের হিট এবং কুলিংয়ের যে ইকুইপমেন্টগুলো আছে সেগুলো আপডেটেড হতে হবে প্রত্যেক কটাই যেখানে এসি আমাদের গরমের দেশে এসির বেশি প্রয়োজন আবার শীতের দেশে হয়তো হিটারের বেশি প্রয়োজন সেগুলো আপডেটেড হতে হবে ভেন্টিলেশনের পার্টটা সেটা অলরেডি কিছুটা ডিসকাশনও করেছে ওরা তো ভেন্টিলেশনের পার্টটাও হতে হবে এবং ওয়াটার হিটার সোলার এনার্জি সিস্টেম অ্যাপ্লায়েন্স এই সব কটা জিনিসকেই একদম আপডেটেড যদি করতে পারি তাহলে আমরা নিশ্চয়ই এ টোটাল একটা ডিজাইন এই প্রত্যেক কটা জিনিসকে ভেবে ভেবে যদি আমরা ডিজাইন করতে পারি এবং ডিজাইনেরও এখন সফটওয়্যার আছে সেই সফটওয়্যারটাও যদি আমরা ইউজ করে দেখতে পারি যে কি আমাদের কতটা আমরা খরচ করছি এবং কতটা আমরা তৈরি করতে পারছি তাহলে আমরা প্রপারলি একটা এনার্জি বাড়ি আমরা ভেজিটেশনটাকেও আমরা একটা এরকম মানে কুলিং এজেন্ট হিসেবে ট্রিট করতে পারি মানে যেখানে স্কর্চিং লাইটটা আসছে ওই জায়গায় যদি শেডিং কিছু ট্রি দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি ওই স্কর্চিং ব্যাপারটা আমাদের বিল্ডিং এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না তো সেক্ষেত্রে সেখানে বিল্ডিংটা অনেকটা কুল থাকতে পারে আর কি ইন্ডিয়ার প্রথম জিরো এনার্জি আমরা চাইবো যে আরো বেশি করে এই ধরনের বাড়ি হোক তাতে আমাদেরই আখেরে লাভ প্রচন্ড গরমে যখন আমরা এসির বিলটা দেখি সেই সমস্ত বিল কত আসছে বছরে বা কত প্রত্যেক মাসে কত বিল হয় বিশেষ করে গরমকালে সেটা আমরা একটু ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন করে নিতে পারি তার সঙ্গে বিশেষ করে আমরা লাইটের বিল নিয়ে এই কারণে বলছি যে এটা আমাদের সব থেকে বেশি ভাবায় সেই জিনিসগুলোকে যদি আমরা এক জায়গায় করতে পারি তাহলে আমরা দেখতে পারি ভেবে যে এই বিল্ডিং তৈরি করতে আমাদের কত খরচা হচ্ছে এবং বছরে আমাদের আলটিমেটলি কত খরচা হয় সেইভাবে যদি আমরা একটু হিসেব করি তাহলে মনে হয় যে এই ধরনের বাড়ি তৈরি করতে আখেরে আমাদের লাভ আমরা চেষ্টা করলাম আমাদের আপনাদের সচেতন করার চাইবো যে এই ধরনের বাড়ি যেন আরও বেশি করে হোক এই দেশ তথা এ রাজ্যে এগুলো আজকের অনুষ্ঠান শেষ করব নানু খবরের জন্য চোখ রাখুন হাই নিউজে নির্ভীক নিরপেক্ষ